நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தினம் தினம் கடல் பயணம் இன்றைக்கி நம்ம கடல் பயணத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடலில் பவளைப்பாறை பகுதியில் வாழக்கூடிய ஒரு சில மீன்களை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோவுக்கு போகிறது முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வழக்கமாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா வந்து நைட்டு வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு நம்ம தொழிலுக்கு கிளம்புவோம் அப்படி கிளம்பணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா வந்து அதிகாலையில் வந்து ஒரு நாலரை மணி அளவில் வந்து நம்ம வந்து மீன் பிடிக்க வலை போடுவோம் அப்படி வலை நாலரை மணிக்கு போட்டுட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா சரியாக வந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் அந்த மாதிரி டைம் கணக்கு பண்ணி ஒரு ஏழரை மணி எட்டு மணி இல்லை ஏழு மணி அந்த டைமில் வந்து நம்ம வலையை திரும்ப தண்ணியில் போட்ட வலையை வந்து நம்ம திரும்ப எடுப்போம் அந்த டைமில் தான் இப்போ நம்ம வந்து வலை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எடுக்கிற இந்த வலையை பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து கட்டை வலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெரும்பாலும் அந்த வலையை வந்து கடலில் இருக்கிற இந்த கல் அப்புறம் அந்த பவளப்பாறை அந்த மாதிரி சைடில் உள்ள தான் நம்ம பெரும்பாலும் அந்த வலையை வந்து நம்ம மீன் பிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் அந்த மாதிரி வந்து இப்போது வந்து நம்ம வந்து பவளப்பாறை பகுதியில் வந்து நம்ம வலை போட்டு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வலை வந்து இப்போ பாதி வலை நம்ம எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வலை தான் இருக்குது அது வந்து முழுமையாக எடுத்த பிறகு மடியில் வந்து நமக்கு என்னென்ன மீன்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பவளப்பாறை பகுதிகளில் அந்த கல் இருக்கிற அது பகுதியில் நம்ம வலை போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வலை வந்து நிறையவே சேதாரமாகும் சில நேரங்கள் ஒரு பத்து முறை வலை போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு முறை ரெண்டு முறை தான் வந்து வலை வந்து சேதாரம் ஆகாமல் நல்லா வரும் மீது எட்டு முறை பார்த்திங்கன்னா வந்து கல்லில் மாட்டி மாட்டி வலை வந்து சேதாரம் அதிகமாக வரும் அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கடலே சரி செஞ்சுப்போம் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து ரொம்ப சேதாரம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வந்து அந்த வலையை சரி பண்ண முடியாது அது திரும்ப வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரைக்கு வந்த பிறகு தான் அந்த வலையை வந்து நம்ம வந்து சரி செய்ய முடியும் அதுக்கு பதிலாக வந்து ம மற்ற வலை நம்ம வச்சுருப்போம் அந்த வலையை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம வந்து மீன் பிடிக்கலாம் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வலையும் திரும்ப வந்து சேதாரம் ஆகிடும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இது மாதிரி வந்து வலையெல்லாம் வச்சுருப்போம் அது மாதிரி கல்லில் இருக்கிற வலை எல்லாமே வந்து நமக்கு சேதாரம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா தரப்பகுதியில் நம்ம இழுக்கக்கூடிய வலையை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம மீன் பிடிப்போம் நம்ம சரி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்து வலை வந்து சேதாரம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட அதை சரி பண்ணுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து குறைஞ்சது ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆகும் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட ஆகும் கடல்லே நம்ம சரி செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மடி வரைக்கும் நம்ம வலையை வந்து எடுத்தாச்சு மடி ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து வெயிட்டாக தான் இருக்குது அதாவது பா வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கும்போது அதில் ஓரளவுக்கு மீன்கள்லாம் நிறையா நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ என்னென்ன மீன்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மடியை நம்ம மேலே எடுத்த பிறகு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ட்ரம்மில் கயிறு போட்டு அதை வந்து மடியை நம்ம நெருக்கி பிடிச்சிருக்கோம் நெருக்கி ஏன் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து அந்த கயிறு ஒன்று மாட்டுறாங்களே அது வந்து நம்ம வந்து ஆசா கயிறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது இல்லைன்னா வந்து ரூட்டு கயிறு அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவோம் அந்த கயிறை வந்து அந்த சுருக்கு மாதிரி அதில் மாட்டி நல்லா கீழே இறக்கி விட்டுட்டு அதில் தான் நம்ம வந்து கப்பியை மாட்டி நம்ம வந்து மேலே தூக்குவோம் இப்போ அதுக்கு தான் வந்து இப்போ கயிறு மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க மீன் ஓரளவுக்கு வந்து நிறையவே தெரியுது அது என்னென்ன மீன்கள்லாம் நமக்கு வந்துருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் மீன்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மடியை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம போட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றோங்கிறத பார்த்துட்டே வாங்க
மடியை பார்க்குறதுல தெரியுது வந்து எல்லாமே வந்து இந்த ஓரா பார் ஓரா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மீன் அப்புறம் வந்து ஒரண்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருப்பு ஒரண்டை அப்படிங்கிற அந்த மீன் அந்த கருப்பு ஒரண்டைங்கிற அந்த மீனுக்கு வந்து ஒரு சில இடங்களில் வந்து கருப்பாச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த கருப்பு ஒரண்டை அது மாதிரி அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்லாம் இருக்குது ஒரடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்குது அந்த மீனுக்கு அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரண்டை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த மீனுக்கு வந்து இப்போ மடிலேருந்து வெளியே வருது பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு கிடைச்ச மீன்களை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவளப்பாறை பகுதியில் வாழக்கூடிய அந்த பார் ஓரா அப்புறம் அந்த கருப்பு ஒரண்டை அது கருப்பாச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மீன் அப்புறம் அதில் வந்து செம்மீன் இருக்குது இந்த சிவப்பு கலராக இருக்கிற மீன் வந்து செம்மீன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஓரா பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் அந்த ஓரா மீன் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதுகு பக்கமெல்லாம் ரொம்ப இந்த ஷார்ப்பான முள் இருக்கும் முள் முள்ளுனால் வந்து மற்ற மீன்களுக்கு உள்ள மாதிரி சாதாரண மாதிரி முள் இருக்காது ரொம்ப வந்து ஷார்ப்பாக நீட் நீட்டாக இருக்கும் முள் அந்த மற்ற மீன்களுக்கு குத்துனா கூட வந்து அந்த குத்தின வழி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஓரான்கிற அந்த மீன் வந்து குத்துனிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது பயங்கரமாக கடுக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அதோட அந்த முள்ளுக்கு வந்து விஷம் இருக்குது அந்த ஓரா மீன் வந்து குத்துன அந்த காயம் ஆறுதோ இல்லையோ அந்த கடுக்கிறது வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக கடுக்கும் மடியிலேருந்து அந்த மீன் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா மடியில் இருக்கிற சுருக்கை நம்ம தட்டிட்டோம் அப்படின்னா தட்டின உடனே வந்து நம்ம வந்து ஆள் வந்து அங்கே நிற்கக்கூடாது உடனே ஸ்லேக்காக போயிடணும் ஏன்னா மீன் உயிரோடு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக அந்த துள்ளக்கூடிய மீன் இது எப்படி துள்ளுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த கருப்பாக இருக்கிறது இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஒரண்டை அப்படின்னு சொல்கிற மீன் அந்த மீன்லையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த முதுகு பக்கம் அந்த வயிற்று பகுதியிலலாம் முள் இருக்கும் அதில் வந்து இன்னும் ஒன்று முக்கியமானது சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வாலில் வந்து ஒரு முள் வந்து ரெண்டு பக்கமும் முள் இருக்கும் அந்த முள் வந்து தலையில் இருக்கும் இப்போ நம்ம வாழை பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முள் வந்து அதோடய தலையை பார்த்த மாதிரி இந்த பக்கம் திசை திரும்பி இருக்கும் அதனால் அந்த மீன் வாழை பிடிச்சி நம்ம எடுக்கும்போது அந்த முள்ளுக்கு கீழே தான் வந்து அந்த மீனோட வாழை பிடிக்கணும் நம்ம சேர்த்து வந்து மற்ற மீன்கள்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த வாழை வந்து கையால் சேர்த்து அடங்க பிடிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த முள் வந்து கையை கிழிச்சிடும் அந்தளவுக்கு அந்த முள் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த உரண்டனுங்கிற மீன்களை சுற்றி இருக்கிற முள்ளை விட அந்த வாலில் இருக்கிற முள் தான் வந்து ரொம்ப வந்து ஆபத்தானது அது கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் வரி சீலா அந்த மீன்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட வரி சீலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு கூட வரைக்கும் வரும் போல் இருக்குது ஒரு சைடில் வந்து பா நிறைய பேர் மீன் தெரியுது ஒரு அஞ்சாறு கூட வரும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த சீலா மீன்கள் வீடியோலாம் நிறைய போட்டிருக்கோம் இந்த மீனோட வந்து எல்லா மீனும் கலப்பாக இருக்கிறதுனால வந்து சீலா வந்து சீக்கிரமாக வந்து நசுங்கக்கூடிய மீன் அதனால் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்து மீனை பிரித்து நம்ம ஐஸ் வைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து மீன் நம்ம வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கொண்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஃபஸ்ட்லேயே வந்து அந்த சீலா மீனை வந்து தனியாக பிரிச்சுட்டு இருக்கோம் அதோடு பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு பாறை ஒன்று தெரி தெரியுது உங்களுக்கு பார்த்திங்களா அது வந்து ஒட்டா பாறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பார்க்குறது கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறது அந்த பாறை இது வந்து அதிக அளவில் கிடைக்காது ஒன்று ரெண்டு தான் கிடைக்கும் அப்போ இல்லைன்னா ஒரு அதிகம் கிடைக்கணும்னா ஒரு பத்து மீன் கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே அதிகமாக கிடைக்காது பெரும்பாலுமாக இந்த ஓரா ஒரண்டை அப்புறம் அந்த செம்மீன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்மீன் கூட சில நேரங்களில் வந்து நைட்டில் கிடைக்கும் ஆனால் வந்து இந்த ஓரா இந்த ஒரண்டைங்கிற அந்த மீன் வந்து நைட்டில் வந்து அதிக அளவில் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஒரு கூட கிடைக்கிறதே வந்து கஷ்டந்தான் இந்த மீன் வந்து எப்போவுமே வந்து பகல் நேரத்தில் தான் அந்த மீனே வந்து கிடைக்கும் அது இல்லாமல் இந்த மீன் வந்து தூண்டிலுக்கெல்லாம் வந்து தூண்டிலெலாம் நிறையா வந்து பார் பகுதியிலலாம் தூண்டில் போடுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக படாது இந்த வலை ஒரு சில பேர் வந்து பார் வலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறக்குவாங்க அவங்களுக்குலாம் அந்த மீன் வந்து ஓரா உரண்டையெல்லாம் படும் போட்டுங்களுக்கு தான் இந்த மீன் வந்து படும் மற்ற இது வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து தூண்டிலுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப கம்மி ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த இதோட வாய் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் வந்து தூண்டிலில் போகிற இறையை வந்து அதை சாப்பிடாது அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பொடி மீன்களை தான் அதை சாப்பிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாரில் இருக்கிற அந்த பாசி அதை தான் சாப்பிட்டு அது உயிர் வாழும் இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து இந்த முறை நம்ம வந்து விடிய கால